姐夫嘎搁这巡视呢。巡视。看一下小牛哪个正经吃草，哪个不正经呗。对呗。他们现在目前为止还看不透。啊。他们的，他们发现的时候啥，你知道不？就晚了。都晚期的了呗。不说晚期吧，<笑>反正他指定是发现的不及时。嗯、啊。哎，姐夫，我这我通过这两天跟你上市场，我就感觉这小母牛可便宜了。你说如果这会儿了抄手小母牛的底儿，行不行？哎呀，倒是行，但是我跟你说，特殊好的还不是那么太便宜。咋说呢？但是也绝对便宜了。啊、嗯，就是今天，咱买个八千八那个，啊、嗯，那个小母牛，那要是二零年最贵的时候，嗯，也得一万五六。那么贵啊？那咋的？那绝对一半呢。咱咱那个买一点四三那个啊、哦，那个牛得多少钱啊、哦？那得二点几啊？两万五，你要能买着就不错了，二点几。我家那大母牛全是那么斤，五百来斤，两万二三，两万四五买的，老贵了。是啊。啊、哦。那你看你身边这些那母牛的呢？这个、这个、你说繁殖的话不行吗？这个、这个、过去就这里的牛啊、哦，在二零年的时候。一万二三、一万三四的牛，嗯，知道不？有的都不止，有的都是一万六七、一万七八的牛，知道不？嗯。但现在，它就不值了，全是上朝育肥，拉脖子不让它下崽，就直接就育肥了。对。但是它有的是不是就没有下过崽儿？我这里的都没下过崽儿，这里的都没下过崽儿，就买小牛直接就育肥了呗。对，都是小牛。啊、哦。现在哈，为什么说？不好的母牛淘汰，就是牛不好下出来的牛犊，一年都不够他娘俩吃的，咋养？养就赔钱，所以说破烂的都淘汰了。那买还得买精品呢。对呀、啊，咱家那母牛下的牛犊子，平均公牛和母牛平均得在一点四，最少的啊、哦。一年吃的花销？不是，牛犊子公公母平均啊，一点四到一点五之间。就是你说的是卖价呗？对呀、啊。那么贵呢？那咋的？咱家那牛犊子，公牛，雏都是一点二，母牛都得一点六、一点七了。好，养就养精品吧。对呀、啊。这两天跟着姐夫上市场，看着这小母牛的价格是真便宜啊！我双双这心里边都有点刺的挠的，我都有点想养点小母牛了。趁着这一股了抄底，抄底几头。然后回去跟江南再商量一下，因为现在暂时有那么一点点的小心思，刚刚在萌芽的阶段。然后一会儿去看看姐夫最近新买的二十头小母牛和他们家的大母牛。然后朋友们，如果你们呃最近想要养母牛的情况下，可以抄底了。最近的价格持续在低点，可能未来的两年三年都不会涨起来。但是有一天，如果说母牛价格又高了。又是跳水性反弹，那咱们就那会儿就赚钱了。今天大北风吹的，姐夫你不不冷吗？你咋把棉袄穿上了？你姐给穿的。<笑>我姐心疼你。<笑>姐夫说让我跟跟你们分享一下，看看这小牛一排排都是大宽脑袋，但是颜色虽然没有啥花片儿，没有啥，呃，就是特殊好的啊，但是姐夫说了，姐夫这些牛多少钱？四十一个 W， 四十一万，买了六十来头牛，<笑>这个小牛便宜吧？<笑>普遍都是六千来块钱、七千块钱不到的啊。这边也是姐夫家的大母牛，这不感觉都一个个像大老大肚子怀崽了似的呢？这都是宝川呀？这都是你啥时候买的？这都是养了两年了。养两年了？这都明年开春下崽的？对，都是春天下的。这这买的时候估计都都挺贵的，都两万多，买前小的都两万多，<笑>小的都两万多。这边的大母牛就好，这边的母牛还没下过崽儿呢。姐夫说他们都是一个个十八九岁的小姑娘，<笑>这个比喻其实很恰当啊。多好看！这是今天买的，他也累了，有点想家。姐夫，这边的小母牛好小呀，小吗？小啊。哎，不算小了。这母牛平均有六百斤。有、啊，六百这边好像是这两天姐夫买的这个小母牛。哎呀妈，你咋来看我咋还都走了呢？
这点小母牛真好。哎，姐夫，你买那八千来块钱的也搁这里呢吗？那个就是啊。八千八。姐夫，你说我们要买点小母牛的，买多大的？买这么大的。买五百来斤的就。就这个就行。八千八。八千八。那个一万零五。一万零五，就买整这种品质的呗。这个牛就是白的稍微多点，这牛崽长得老好，是了，长得特漂亮。朋友们老来在直播间有人说说是你准备入购百头母牛的计划，对，冷圈里养着玩儿。对，<笑>不是自己不是养着玩儿，养着挣钱，养着挣钱。但是姐夫，朋友们给我出招了，出啥招？告我，让我把你这点母牛截胡了，分十头就行。分十头就行。<笑>截胡啊、哦？<笑>截胡。这个母牛好，朋友们，你们看，嘎子嘎子的，看，还秃头，哎，这不是秃头，这是去角的秃头。对，这点母牛这形体真好，看看，这个我好，这个好哈，这是这两天买的吗？那个啊，买好几天了。给你们看看姐夫家的木牛，哎，这形体真好。这边的大母牛，要么是都带了犊的，看这大肚子，这估计都快生了呢。然后，要么就是已经在喂奶，然后已经给它打上栏了的。大爷伺候这点母牛，伺候的特别好，说空肚最多最多两个月，就能给他们挂上崽儿。其实这样养母牛就能赚到钱了，而且这大母牛一个喂的啊，毛管也好，然后锃亮。看姐夫给这牛喂的料啊，全是料，玉米面、发酵料，然后一会儿大爷还要单独的去给他加颗粒，加加玉米面。这个草特别软啊，姐夫家用的是双轴的 TMR， 这揉出来这一个硬节都没有，这全是玉米杆我大爷搁这嘎达喂这群母牛呢，然后一会儿还要给他们加玉米面，加这个颗粒料，这个都是一会儿要喂给大母牛的。看这是一桶一桶苞米面、玉米面都已经准备好了。这点母牛就我大爷自己整，我大爷讲话了，我让别人整不放心呢。冷不冷、啊，大爷？不冷，不冷。前面有吃不着的，给他们匀一匀。大牛吃完，他也要吃完。大牛吃完，那你不少吃，吃的还挺快呢。嗯、我大爷每天喂这点玩意儿，可喜可精心把人的了。看，要往上加料了，加点颗粒。你看老头一边撒料一边说，不喂他他就不长，就得喂。可舍得喂了哈，大爷。<笑>我大爷一说母牛，一说养牛可，可可高兴了。五个月就能达到五百多斤呢。那那确实是好。看来养母牛也不是那么简简单单说养就养的，通过简单的。对，大爷说了，养母牛必须得细心有耐心。必须得保证一年一个犊才能赚到钱，要不你养母牛都容易赔钱，因为你搭时间、搭草料、搭人工、搭精力。<笑>养母牛其实也不是那么简简单单的事情啊。